Hollandis. افغانستان د سولې غږ ولسمشر غني وایي چې طالبان دې د سبا پر ځای نن خبرو ته کېني ولسمشر په دې باور دی چې طالبان له امریکا سره خپلې موافقې ته پر شریعت ترجیح ورکوي ملګري ملتونه د جګړو په درشل کې د روغتیایي خدمتونو له ټکنی کېدو او ستونزو نه اندېښنه لري د ډبلیو ایچ او یو چارواکی وایي چې د افغانستان روغتیایي نظام تر محاصرې لاندې دی او د افغان مېرمنو برخلیک د امریکا د ماموریت د ختمېدو په درشل کې په افغانستان کې د ښځو د سخت وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي مېرمنې او نجونې په کوم لورې درومي د کانګرس ځینو غړو د لاسنیوي غږ کړی دی بیا هم ښه راغلاست زه احمد شکیب دوست یم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې په دغه هېواد کې د جګړې د دوام مسؤلیت د طالبانو پر غاړه ده ولسمشر محمد اشرف غني چې نن د خوست د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره دغه ولایت ته تللی ویلي چې طالبان د شریعت پر ځای ل امریکا سره خپل موافقې ته ترجیح ورکوي نور جزیات د ابراهیم رحیمی په ریپورټ کې افغان ولس مشر محمد اشرف غنی چې د یو جګ پړی پلاوی په مشرې د خوست ملکي هوایي ډګر د پرانیست لپاره دغه ولایت ته راغلی و ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په اشارې په دغه هیواد کې د جګړې د دوام مسؤلیت د طالبانو پر غاړه و بالا نو موړی د هوایي ډګر تر پرانیستې وروسته دلته ولسي غونډې ته وویل چې افغان حکومت د سولې ټینګېدو لپاره هر اړخیزې هڅې کړي خو زیاته یې کړه چې ګوند د طالبانو تاوتریخوالي ته دوام ورکړی ښاغلی غني وویل چې افغانان دې له سوریې عراق لبنان او الجزایر نه درس واخلي او په خبره یې په میړانه ودرېږي که نه د ده په وینا شپږ نسله به یې خدای ته مسؤول وي هغه له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د پردیو په لمسون دې خپل هېواد نه ورانوي د له طالبانو ژمنه وغوښته چې د ډیورن کرښه دې نه منی او اوبه دې نه پلوري په افغانستان باندې مین یې ما سره ژمنه وکړه چې د ډیورن کرښه به نه ده منلې ما سره ژمنه وکړه چې افغانستان له څلور لارې نه د هغوی یو لارې نه بدلوي ما سره ژمنه وکړه چې د افغانستان اوبه په خلکو باندې نه خرڅوي په ورته وخت کې جمهور رئیس محمد اشرف غني د خوست هوایي ډګر چې ترمینل او ځینې نور تاسیسات یې تازه جوړ شوي د ډیورن کرښې دواړو خواوو ته د پرتو خلکو لپاره مهم وباله ښاغلی غني د یو شمېر هغو خوستوالو هرکلی هم وکړ چې د آریانا هوایي شرکت الوتکې په وسیله یې نېغ په نېغه له دوبۍ نه د خوست هوایي ډګر ته الوتنه لرله د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي د خوست هوایي ډګر د جوړېدو چارې نهه کاله مخکې پیل شوې وې چې په پنځو پړاوونو کې بشپړې شوې دا د افغانستان په کچه پنځم لوی هوایي ډګر ده چې ټول لګښت یو میلیارد او اته سوه یو اتیا میلیونه افغانۍ و ابراهیم رحیمی امریکا غږ اشنا تلویزون 
افغانستان په اړه نور مطالب شته خو اوس قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر جزیات د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ته رسیدلی ده خلیلزاد د شنبې په ورځ ټویټ کړی چې د مذاکراتو له طریقه جوړ جاړی د افغانستان د کشالۍ یوازنۍ حل لاره ده خلیلزاد لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت ختمېږي خو له دغه هېواد سره د واشنګټن ژمنه پایداره ده خلیزیات زیاته کړی چې دوی په افغانستان کې له بېلابېلو ډلو او نورو سیمه ایزو او نړیوالو ملګرو سره کار کوي څو د جګړې د ختمېدو لپاره یوه لاره وموندل شي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی او دغه ډله د کندهار لغمان او پروان سربېره په ځینو نورو ولایتونو کې د سیمو د نیولو ادعاوې کوي د ملي دفاع وزارت وایي چې د طالبانو له والکې نه د دغو سیمو د خلاصولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چارواکي وایي چې افغان پوځیانو په هلمند غزني او بادغیس کې طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده نور جزیات د حکمت سروش په ریپورټ کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت که څه هم طالبان ادعا کوي چې د هېواد ډېره برخه خاوره یې په لاس کې ده خو افغان حکومت وایي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د لاندې سیمو سیمو د بیا نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي د دښمن له کنټرول څخه د یو شمیر سیمو د دوباره آزادېدو په موخه د هېواد په بېلابېلو برخو کې زموږ د ځواکونو عملیات په شدت سره دوام لري او په ځینو سیمو کې پرمختګونه هم شته په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې هم د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه د عملیاتو په پایله کې دښمن ته سخت تلفات اوښتي دي چې په پایله کې یو سلو یو نوي تنې وژل شوي دي یو سلو دوه تنه نور زخمیان او شل تنې له موږ سره اسیران شوي دي ډېری تلفات دښمن ته په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په بادغیس هلمند او غزني ولایتونو کې اوښتي دي خو طالبان بیا تازه په کندهار لغمان او پروان کې د یو شمیر سیمو د نیولو ادعاوې کوي حکومت دفاعی او امنیتی قواو ته پکار ده چې د خپلې ستراتیژي د تشخیص په چوکاټ کې هغه نقاط چې د حکومت لپاره د دولت لپاره مهم او اړین دي هغه تشخیص کړي او د هغوی د ساتلو او په لاس راوړلو دپاره د دفاعي حالت تر څنګ تعروضي حالت هم خپل کړي داسې مهال چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې او جګړې زور اخیستې د دغه هېواد د راتلونکي په اړه اندېښنې پر زیاتېدو دي د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي په افغانستان کې د روان کړکېش د پای ته رسولو لپاره نړیوال فشار پکار دی تر څو افغانان داسې یو حکومت ولري چې دوی یې غواړي او مستحقې دي زه فکر کوم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لسه طالبانو مشرتابه د درې میاشتې نورو لپاره د بندیزو څخه ایستل همدارنګه د طالبانو دا ویل چې په یوه میاشت کې به دوی خپله د سولې یا د راتلونکي حکومت طرحه د افغان دولت او د خارجیانو سره شریک کړي دا بحث او د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو د ولسمشر خبرې چې دوی به د افغانستان د دولت سره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي او د دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو کې د ملګرو ملتونو او د قطر د خالد د دریم غړي په صفت باندې چا ته لابي وشي دواړه لوړو ته قناعت ورکول شي ترڅو یو معتبر نړیوال ناسه ترسره شي ولسمشر جو بایډن تیر پنج شنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي اګست میاشت پر یو دیشم به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي خو ډاډ یې ورکړي چې د افغان حکومت تر شابه ولاړ وي بایډن وویل چې د افغان ځواکونو پر وړتیا باور لري او که افغان سیاستوال متحد سي نو هیڅکله به نظام نسکور نسي د افغانستان دولت سره به خپل مرستې او خپل سیاسي حمایت او نظامي حمایت به تلپاتې او اوسنی دولت به سکوت نه کړي البته دا په سیاسي لحاظ باندې هم یو مثبت اغېز کېدی شي ولري او همدارنګه د جنګ په ډګر کې هم کېدی شي یو ښه فرصت دولت لپاره برابر کړي او همدارنګه طالبان لپاره برابر کړي چې په نظامي لحاظ باندې څه نه شي ګټلی راشي مهرباني وکړي په سیاسي لحاظ باندې د مذاکرې دپاره ځان چمتو او آماده کړي بایډن ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب اوس د افغان حکومت او افغان ځواکونو دنده ده حکمت سروش د امریکا ژغه شنه ټلویزیون کابل لکه څنګه چې مو واورېدل د امریکا او ولسمشر جو بایډن په خپلو تازه څرګندونو کې افغانان هڅولې چې په خپله خپل ستونزې حل کړي ولسمشر بایډن وویل چې د پر طالبانو باور نه لري او افغان پوځیان د نظام د ساتلو وړتیا لري د ولسمشر بایدن تازه بیانات له افغانستان سره د امریکا د اړیکو او ملاتړ لپاره څومره مهم دي احمد الله ارچیوال په واشنګټن ډي سي کې د ویلسن د څېړنیز مرکز د آسیا د برخې له مرستیال مایکل کوګلمن سره خبرې کړي دي 
زه به داسې استدلال وکړم چې ولسمشر په خپله وینا کې دوه یو له بل سره متناقض پیغامونه درلودل یو پیغام د امریکا ولس ته متوجه و او هغه دا و چې د افغانستان څخه د امریکا پوځ راوتل دوام لري او دا کار په بشپړېدو دی زه داسې فکر کوم چې دویم پیغام افغانانو ته متوجه و په دې پیغام کې ولسمشر وویل چې امریکا به د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي ده وویل چې امریکا به د افغانستان سره تر هغه بریده چې امکان ولري خپلو مرستو ته دوام ورکړي په دغو مرستو کې به د سولې له پروسې دیپلوماتیک ملاتړ او فکر کوم د پوځ سره مالي مرستې شاملې دي ولسمشر بایدن وویل چې افغان مشران اړ دي چې د نظام د ساتلو لپاره سره یو موټی شي فکر کوي ولسمشر د افغانستان د سولې د پروسې د امریکا ملاتړ راکمول غواړي زما موخه دا ویلې چې امریکا د افغانستان د سولې له پروسې قوي ملاتړ کوي زه داسې فکر نه کوم چې دغه ملاتړ دې تغییر وکړي خو زه فکر کوم چې یو ځل چې د امریکایي قواوو راوتل بشپړ شي او ډېر وخت تېر شي په دې باید فکر وشي چې آیا افغانستان به د امریکا د توجه له محراق څخه وغورځېږي ولسمشر په خپلو خبرو کې پرون او همدارنګه کوم بل ځای ویلي وو چې د امریکا متحده ایالتونه نور ستر ستراتیژیک لومړیتوبونه لري زما موخه دا ده چې ولسمشر تکرارا په نورو ځایونو کې ترهګري او چین سره د ستراتیژیکې مبارزې خبره کړې ده دا خبره ما ته ښکاره کوي چې د امریکا متحده ایالتونه به وغواړي چې د سولې له پروسې څخه هغومره چې کولی شي ملاتړ وکړي خو د سولې له پروسې د امریکا ملاتړ لا محدود او اړینه توګه د تل لپاره نه دی څوک پوهیږي کېدای شي امریکا چارې افغانانو ته پرېږدي او پر نورو شیانو تمرکز وکړي ولسمشر د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه خوشباوري آیا د دې معنا دا ده چې امریکا به له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي که جواب ووي نو دا به څه ډول ملاتړ دی د امریکا د دفاع وزارت پرته لیدی چې مشخص یې کړي ویلي دي چې دوی به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره خپل مالي ملاتړ ته دوام ورکړي او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دوی تر نامعلوم وخته د افغانستان له پوځ څخه ملاتړ ته ژمن دي له دې وروسته دا روښانه نه ده ما ته داسې ښکاري چې داسې خبرې هم شته چې امریکا به د افغانستان د پوځ د روزلو او له لرې له یو دریم هېواد څخه د افهام او تفهیم له لارې هغوی ته مشورې ورکولو ته دوام ورکړي چې دا د حقیقي کړنې ځای نشي نیولی داسې هم ښکاري چې تر څو چې امریکایان په ټیټه کچه په افغانستان کې حضور ولري چې زیاته برخه یې اوس راوتلې داسې ویل کېږي چې امریکا د طالبانو او نورو پر وړاندې د هوایي بریدونو حق خوندي ساتي خو بیا به هم د دې کار ژر ترسره کول اسانه نه وي ځکه چې د امریکا حضور تر ډېره اوس په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی زه فکر کوم او ما ته داسې ښکاري چې د امریکا د ملاتړ اصلي کچه او یا اصلي ملاتړ به د افغانستان له پوځ څخه مالي او تر یو محدود بریده به یو بل هیواد څخه په محدود کچه مشورې ورکول وي ولسمشر د طالبانو په اړه وویل چې دی په طالبانو باور نه کاریبان آیا د دې معنا دا ده چې امریکا به د طالبانو سره خپلې اړیکې راکمې کړي او هغه وخت چې ورڅخه پوښتنه وشوه چې پر طالبانو باور لري او که نه دا خبره چې بایدن نارامه شو ښکاره وه زه فکر کوم چې ولسمشر شاید د دې تصور چې امریکا د طالبانو سره له حد زیاته خواخوږي لري او ورسره دوستانه اړیکې لري په ځانګړې توګه هغه اړیکې چې د ولسمشر ټرمپ د دورې په اخرو وختونو کې موجودې وې چې د امریکا د بانانۍ چارو وزیر له طالبانو سره غونډې کولې او ټرمپ د طالبانو سره په ټیلیفون خبرې وکړې په وړاندې حساس دی ولسمشر نه غواړي چې خلک داسې تصور وکړي چې امریکا د طالبانو سره نږدې ده چې په ښکاره ډول اوس دغه اړیکې نشته خو ما ته داسې ښکاري چې د ولسمشر بایډن اداره به د تاوتریخوالي د کمولو او بېرته د سولې خبرو ته د ژمن کېدو لپاره پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي زه دا هم فکر کوم چې د بایډن اداره به په زیاتېدونکې توګه د سیمې په نورو هېوادونو او پاکستان پر طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خپل اثر رسوخ ښکارولو ته دوام ورکړي نور دغه هېوادونه چې زه فکر کوم به دې کار ته وهڅول 
باشه هغه به سعودی عربستان و ترکیه بی چین و روسیه هم مهم هوادونه دی خو دوی د امریکا سره کافی دوستان نه اړیکې نه لري ترڅو امریکا دوی پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وهڅوي خو اصلي خبره دا ده چې امریکا به په راتلونکي کې پر طالبانو د فشار راوستلو مسؤلیت نور هوادونو په ځانګړي ډول د سیمې هوادونو ته ولیږدوي د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم تر محاصرې لاندې راغله ده د ډبلیو ایچ او یو جګپوړي چارواکي ویلي چې څه باندې اتلس میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې خلک یې زیاتو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري اوس د کرونا وایروس د نوې بڼې خپرېدا هیواد ته نوې ستونزې زېږولې دي متحده عربي اماراتو تازه اعلان کړی چې له افغانستان نه دغه هیواد ته د مسافرو پر تګ راتګ موقتا بندیز لګوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالی د کرونا ویروس او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ او طبیعي ناورین له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې یو تر ټولو لوی او د اوږد مهال بشري استرایي ناورین په توګه لیدل کېږي د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو مرستو د څانګې مشر ډاکټر ریک برینن په یوې غونډه کې وویل چې جګړې کرونا او وچکالۍ د افغانستان د بیړنۍ اړتیاوو وضعیت ډېر پیچلی کړی دی چارواکي وایي امنیتي وضعیت د افغانانو پر رواني روغتیا ډېر بد اغېز کړی دی په هغو سیمو کې چې طالبان نیسي طالبانو په غیر مستقیمه او غیر رسمي توګه غوښتنه کړې ده چې روغتیایي خدمات ورته پیل شي نو زه هیله من یم چې یو څه ثبات رامنځته شي او موږ وکولی شو روغتیایي خدمات برابر کړو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دوه زره یوویشتم کال په لومړیو درېیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکي تلفاتو کې نهه دېرش فیصده زیاتوالی راغلی دی دغه سازمان وایي چې په تېره اونۍ کې شپږ پنځوس ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه اوه سوه پنځه ویشت ټپیان دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په روان کال کې پر روغتیایي سکتور باندې دېرش ځله بریدونه شوي دي چې پکې په کونړ کې په روغتون باندې د هاوان مرمۍ لګېدل او د یو کلینیک ویجاړول شامل دي مونږ اورېدلي چې روغتیایي کارکوونکي روغتونونه پرېږدي خو اوس بېرته کار ته د ستنېدو په حال کې دي په هېواد کې وضعیت په چټکۍ سره بدلېږي او خورا سخته ده چې په اړه یې روښانه تصویر وړاندې شي نو فکر کوم اوس وړاندوینه نه کېږي خو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کمېدو له کبله مونږ اندېښمن یو د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د دوه زره کال په پیل کې اتلس اشارې څلور میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د تېر کال په پرتله دوه دېرش فیصده زیاتوالی ښایي او د بشري مرستو د اړتیا په برخه کې افغانستان څلورم هېواد دی د کرونا وایروس وبا بشر دوستانه استراري حالت لا پسې پیچلی کړی دی افغانستان اوس د کرونا وایروس درېیمې او لوی څپې په منځ کې دی د جون تر پایه د کرونا وایروس پېښې وروستۍ کچې ته رسېدلې دي تر نن پورې څه باندې یو سل او یو دېرش زره کسان په کرونا ویروس باندې اخته شوي له پنځه زره او پنځه سوه زیات کسان د کرونا له کبله مړه شوي دي په داسې وخت کې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کرونا ویروس پېښې زیاتې شوي دي تازه د کوواکس پروګرام له لارې د امریکا متحده لتونو افغانستان سره یو اشر څلور میلیونه دوزه د کرونا ویروس ضد واکسین مرسته وکړه تمه ده چې ډېر ژر افغانستان ته درې اشر پنځه میلیونه دوزه نور واکسین هم راوړل شي وحید الله امریکا غږ واشنگتن اوس هم یو بل مطلب د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د آګست میاشتې په یو دیرشمه پای ته رسیږي خو د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د میرمنو د سخت وضعیت په اړه اندېښنې په خپل ځای پاتې دي په دې اړه نور معلومات له خپلې همکارې روڼا نورستانۍ نه اخلم چې دلته په سټوډیو کې راسره ده روڼا جانې امریکایان د میرمنو د اندېښنو په اړه څه وایي ډېره مننه کوم شکیف جان تاسو ته او قدمه لیدونکو ته سلام وړاندې کوم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو سره په افغانستان کې د ښځو شل کلنې لاسته راوړنې د هر بل وخت څخه ډېر له ګواښ سره مخ دي که څه هم امریکا افغان مشرانو ته چې دلته واشنګتن ته راغلي او د نورو ژمنو تر څنګ د ښځو او بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې هم ژمنتیا څرګنده کړه خو یو شمېر امریکایي کارپوهان او سیاستوال لا هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمن دي په امریکا کې د ښځو د حقونو ملاتړي وایي 
کړی چې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د طالبانو لیدلوري کې بدلون نه دی راغلی او دوی په افغانستان کې پر خزینه فعالانو باندې وروستي بریدونو او پیښو ته په اشاره وی د افغانو میرمنو د راتلونکي په اړه اندیښمن دي خو یو شمیر امریکایي سناتوران بیا په دې ټینګار کې وي چې د افغانو میرمنو هغه پرمختګونه چې په دې شلو کالو کې د امریکا په موجودیت کې شوي دي په خوندي ساتلو کې د هغوی ملاتړ وشي د امریکا شل کلن ماموریت چې په څو اونیو کې پای ته رسیږي په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي طالبان ادعا کوي چې پنځه اتیا سلنه د افغانستان خاورې نیولې ده او د بشري حقونو اندېښنې له دې سره زیات شوي ولسمشر بایرن وایي چې هغه د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړی دی زمون په ناسته کې ما غنی ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته د ښځو او نجونو د حقونو په شمول خپلو بشر دوستانه مرستو ته دوام ورکړي امریکایي کارپوهان وایي چې طالبانو د متحده ایالاتو سره د لاسلیک کړي تړون ژمنې له پامه غورځولي د ښځو په چارو کې د متحده ایالاتو پخوانۍ سفیره میلانی ورور د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل دوی د تاوتریخوالي مخه نه ده نیولې او دوی او د دوی وسلوالو شبکو تروریستي وژنو ته دوام ورکړې دي هغه څه چې پر مشرانو او مدني ټولنو باندې پېښ شول مونږ یې په اړه اندېښمن یو هغه څه چې د ښځینه ژورنالستانو ښځینه او قاضیانو د نجونو ښوونځیو باندې به مې برید وحشتناکه جنایتونه چې وشول مونږ یې شاهدانو دا خورا د اندېښنې وړ دي د افغانستان په شمال بلخ کې سیمه ایز اوسیدونکي وایي چې طالبانو د دوی په سیمو کې د نوي جبري قوانینو وضع کول پیل کړي دي لکه ښځو ته یې امر کړی چې حجاب مراعت کړي او بیا د محرمه له خپل کورونو څخه دی ونه وزي په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي د کانګرس دیموکرات غړی سیت مولتن وایي چې هغه په افغانستان کې وخت تیر کړی او د افغانانو په تیره بیا د هغو کسانو په اړه اندېښنه لري چې دی ورسره له نږدې لیدلي په ځانګړې توګه کله چې تاسې د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو د پرمختګ په اړه فکر کوي او بیا د مېرمنو په اړه چې اساسا دوی د غلامۍ ژوند کولو ته مجبورېږي دا زړه ماتوي او مونږ یو هم دا نه غواړو چې داسې وشي ولسمشر جو بایډن څرګنده کړه چې په نهایت کې دا په افغانانو او افغان حکومت پورې اړه لري مګر زه واخین هیله لرم چې مونږ به په افغانستان کې د مېرمنو او نجونو د ملاتړ د دوام لپاره هر هغه څه وکړو چې کولای شو او د دوی پرمختګونه چې د امریکا په شتون کې په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي خوندي کړو افغان ځواکونه ژمن دي چې د یو شمیر هغو ولسوالیو کنترول بېرته ترلاسه کړي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي رونا جان یو سنی وضعیت په کتو افغانستان کې میرمنې په خپل څه وایي دوی له څه نه زیات اندېښنه لري په افغانستان کې وروستۍ او نامنویو له امله میرمنې د خپلو حقونو د خوندي ساتلو په حق له اندېښنې لري د افغانو میرمنو لوی اندېښنه دا ده چې نړیوالې ټولنې چې دومره کلونه د دوی څخه ملاتړ وکړ او د دوی د پرمختګ لپاره لارې هوارې کړې اوس ممکن د دوی دوی له پامه غورځولې دي او یا هم ښایي بیا له پامه وغورځوي داسې ګونګسې هم شته چې ډېرې فعالې میرمنې له افغانستان څخه وتلي او یا هم د وتلو لارې لټوي په دې دغه مېرمنې چې ټول د کورنۍ تاوتریخوالي څخه ژغورل شوي او ممکن ډېرې به یې هېڅکله د دې توان ونه لري چې خپلو کورنیو ته ستنې شي دغه مېرمنې د ماري اکرمي په نوښت د رستورانت کې هم کار کوي او هم پکې شپې سبا کوي دغه میرمنې ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره چې په جنګ ځپلي افغانستان کې د میرمنو حقونو بېرته ورکولو ژمنه کړې وه د دوی ژوند به هم له منځه لاړ شي مونږ په دې باوري یو چې دوی به مونږ پرې نږدي او مونږ باور لرو چې بېرته شاتګ نه کوو مونږ به لا هم ژوندي پاتې شو او دوام به ورکو خو خدای پوهېږي تصور وکړئ کله چې مونږ سهار له کوره وځو نه پوهېږو چې ماښام که به بیرتا جوندی کورتا راستنی که او کنه دا یو بد حقیقت ده خانده خدا عالدست خدا تقبل راتلون که بیاره و ویم هر چوک چه سخت زیار و باسی خبل مخو تا رسیگی زه دلتا دری کاله که گیچ کار کوم زه غوانم پاینده که یو از واکمن خزه ووسم چو چا تا ایتیاج و نوسم 
پر ټول هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالو سره سره د میرمنو فعالین چې په خپل ټول ژوند کې ډېرې ستونزې ګاللې دي اوس شکمنې دي چې په هیواد کې به سوله راشي او کنه لیلا حیدري چې په مخدره توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز بنسټ ایښودونکې ده وایي د هغې ډېرې ټولنیز فعالین ملګري لا د مخه له هیواد څخه وتلې دي زمانې کښې چې هست ټولې د خبرو له پیل راهیسې دوه کاله کېږي زما کورنۍ زما ملګري ماته وایي چې هېواد پرېږده ځکه چې افغانستان ستاسو د اوسېدو ځای نه دی خو زه نشم کولی په اسانۍ سره میدان پرېږدمه ما د لسو کلو لپاره د رستورانت پرانیستلو لپاره مبارزه وکړله دا دیارلس کاله کېږي چې ما په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز چلولی دی زه څنګه کولی شم دا ټول په اسانۍ پرېږدم دا ټول زما هویت دی دغه میرمنې وایي چې نړیوالې ټولنې موږ یې وهڅوو زموږ څخه یې ملاتړ وکړ موږ سره یې مالي مرستې وکړې او اوس موږ له پامه غورځوي په دې وروستیو میاشتو کې د فعالینو قاضیانو او ژورنالستانو په شمول یو شمېر فعالې میرمنې وژل شوې چې امریکا او افغان حکومت د دې بریدونو تور پر طالبانو اچوي د لیلا په شان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو هدف د نورو خلکو لپاره خدمت کول دی در واقع من یک مرگی اشتباه زه نه غواړم په کور کې قیده شم او بیا ووایم چې زه ژوندی یمه زما ژوند هغه وخت مهم دی چې زه د خلکو خزو او روکو د کسانو لپاره کار وکړم ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې ډېرې میرمنې له فزیکي جنسي یا روانی تاوتریخوالي سره مخامخ دي او هغه کلتوري دود او مفکوره چې میرمنې د خپلو میړونو څخه د جلا کېدو وروسته نه بخښل کېږي لا پر خپل ځای پاتې دی د هېواد په ځینو برخو کې اوس هم ښځې او نجونې د پور یا دښمنۍ هوارولو په نوم واده کېږي او یا هم د ناموسي وژلو قربانیانې دي ګلیارانا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن رزو نړیوالو مطالبو ته د جاپان په مرکز ټوکیو کې نن لسګونو کسانو د یولاریون په ترڅ کې د دوه زره شلم کال د اولمپیک لوبو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه ټاکل شوې دغه لوبې په راتلونکو دوو اونیو کې د جاپان په بېلابېلو ښارونو کې پیل شي معترضینو هغه هوټل ته څېرمه غونډه جوړه کړې وه چیرې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر اوسېږي دوی شعار ورکاوه چې اولمپیکي لوبې نه غواړي یو شمېر جاپانیان د کرونا وایروس د خپرېدو په درشل کې د اولمپیکي لوبو له پیل کېدو نه په غوسه دي جاپانی چارواکو پرون د لوبو د نندارې لپاره د خلکو پر حضور بشپړ محدودیتونه ولګول د روسیې په جیانبینسک حوزه کې پراخ اور بل شوی چې له کبله یې ګڼو تاسیسات ته زیان رسېدلی دی د جمعې په ورځ د دو اویا ودانیو او شپږ څلوېښت کورونو د سوځېدلو خبر ورکړل شوی دی د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې یو کس سوځېدلی او درې سوه پنځوس تنه د اور له لمبو څخه ژغورل شوي دي د اور د راکبو کولو لپاره شپږ سوه مامورین تیارې او نور تجهیزات په کار اچول شوي دي دغه اور تر اوسه پورې څوارلس زره هکتاره ځمکه اغېزمنه کړې ده دلته په امریکا کې د امریکا ولسمشر جو بایډن د هېواد په لویدیځ کې د هوا د ګرمېدو په ځنګلونو کې د اور د لګېدو او د وچکالیو په اړه د کابینې له غړو او ایالتي مشرانو سره مجلس کړی دی د هېواد ګڼې سیمې له دغو خطرونو سره مخامخ دي او چارواکي کوښښ کوي چې له همدا اوس نه ورته چمتووالی ولري نور جزیات د امریکا په واشنګټن ایالت او د کاناډا په لویدیځ کې د ګرمې هوا له کبله چې تلفات هم اړولي دي ولسمشر جو بایډن له چارواکو او والیانو سره ولیدل د آیدهو ایالت ششونی سیمه د اقلیم د بدلون له کبله زیانمنه شوې ده کارل پندلتن دلته بزګر دی پندلتن د هغه شرکت مسول ده چې د اوبو لګولو سیستم اداره کوي که څه هم بزګران د ځمکې لاندې د اوبو له سیستم څخه کار اخلي خو د ده ځمکو لپاره دا د اوبو یوازینۍ سرچینه ده موږ د ریچفیلد کانال وروستۍ برخې ته رسېدلي یو کله چې به دلته ودرېدلو نو اوبه به تر غاړې او ان تر سر پورې رارسېدلې خو په ځینو سیمو کې چې غره ته نږدې دي له کم اورښت او واورې ورېدو وروسته هم وچکالي رامنځته شوې ده هر کال به دلته له دوه سوه پنځه دېرش میلیون کیوبیک متر څخه زیاتې اوبه وي خو سږ کال د دغې اندازې له یو روبه څخه هم کمې اوبه دي په داسې وخت کې چې موږ ډېر کانالونه د اوبو له کمښت سره تجربه لرو دا ډېره نادره ده چې موږ د جولای تر نیمایي پورې کافي اوبه ونه لرو موږ د جون تر لسمې پورې د اوبو ټولې سرچینې خلاصې کړې دي له نولس سوه پنځه پنځوس څخه را وروسته په دې سیمه کې وچکالي راغلې ده او ځمه کې به کافي اندازه اوبه ونه لري موږ د دې په ځای چې وچ واښه واخلو او یا دا څاروي په لاریو کې بل ځای ته چې واښه پکې وي انتقال کړو دا مو غوره وګڼله چې خرڅ یې کړو د نولس سوه څلوېښت کلونو په پرتله چې د ده کورنۍ دلته راغلې ده 
کم فعالیت لرین پندلتن وای که څه هم د امریکا د کرنې سیستم متفاوت او قوي دی خو حکومت باید د کرنې برخې سره مالی مرسته وکړي چې دا د خوراکي توکو د رسولو په لار کې شته ګواښونو په وړاندې ښه رول لوبولی شي د نن لپاره مو خبرونه هم دومره و دلته په واشنګټن ډی سی کې زه او زما همکاران د اوس لپاره اجازه غواړو تر بیا